Сегодняшняя тема. Проблема веса остается одной из ведущих у петербургских подростков. Для учащихся младших классов она не так актуальна, а вот для старшеклассников. По словам Светланы Рычковой, лишние килограммы появляются у школьников не только из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Зачастую избытком веса страдают мальчики, которые в погоне за силой и красивым телом, изнуряют себя чрезмерными физическими нагрузками и гормональными препаратами, помогающими наращивать мышечную массу. Ни то ни другое пользы здоровью не приносит. А так называемые анаболики, наоборот, только вредят еще не сформировавшемуся организму. Их употребление, особенно в юном возрасте, приводит к серьезным нарушениям обмена веществ, а длительный прием – к ранней импотенции. Но подростки об этом, как правило, не задумываются. У них обычно бывает две доминанты – найти себя в мире и самоутвердиться, как представитель определенного пола. Идеалы красоты в этом возрасте часто бывают навизанными, а стремление к ним становится едва ли не фанатичным. Это касается и мальчиков, и девочек. Одни качаются и сидят на гормонах, а другие изматывают себя диетами, доходя порой до анорексии. И среди школьников с пониженной массой тела подавляющее большинство – девушки. К сожалению, даже родители не всегда знают о том, что диеты в подростковом возрасте могут оказаться губительны. И в погоне за женским счастьем, старшеклассницы как раз его то и могут лишиться. Сильные ограничения в питании нарушают естественный процесс полового созревания, приводят к гормональным сбоям в организме и впоследствии, к бесплодию. Родители должны объяснять детям, что нужно любить свое тело таким, какое оно есть и стараться поддерживать его в оптимальном состоянии. Для этого вполне достаточно правильного питания и умеренных физических упражнений. Красиво не то, что модно, красиво то, что здорово, уверена Светлана Рычкова. К тому же, естественные колебания веса в этом возрасте – норма. Нередко бывает так, что субтильный мальчик со временем без всяких к тому усилий превращается в богатыря, а полная девочка стройнеет. Это зависит от индивидуальных особенностей. Если родителям кажется, что здоровью их ребенка что-то угрожает, а поговорить с ним не получается, специалист советует не стесняться обращаться в городские центры психолого-педагогической поддержки. Ставь лайк и подписывайся на наш